গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাউ কালামপুর মালয়েশিয়ার রাজধানী এটা সবাই জানে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সরকারি প্রশাসনের কোনো কিছুই আপনি পাবেন না এই শহরে রাজধানীতেই তো থাকার কথা তবে কোথায় গেল পঁচিশ কিলোমিটার দূরে পুত্র যায় সেখানে নাকি চলছে পেপারলেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গড়ার মহাযজ্ঞ প্রিয় দর্শক আজ আমি যাচ্ছি পুত্র জায়া কুয়ালালামপুর এখনও মালয়েশিয়ার কমার্শিয়াল ও ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল শুধু প্রশাসনিক অবকাঠামোটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে রাজধানীর দক্ষিণে ক্রমবর্ধিষ্ণ জনসংখ্যা আর ট্রাফিক জ্যাম সামলানোর জন্য আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ডক্টর মাহাথির বিন মোহাম্মদ যখন প্রশাসন সরিয়ে নিতে চাইলেন পুত্র জায়গায় কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী রাজি ছিল না কেউই কিন্তু অনুর মাহাথির পুত্র জায়গায় গড়েছেন এমন এক নগর এখন সবারই এখানে নাকি স্মাইলিং ফেস পুরনো পেরাং বেসার এখন পরিকল্পিত নগর পুত্র জায়া মালয় ভাষায় পুত্র মানে রাজপুত্র জায়া মানে বিজয় বা সাফল্য আধুনিক মালয়েশিয়ার সকল সাফল্যের প্রাণকেন্দ্র এই পুত্র জায়া উদ্যান ও লেকে ভরা পুত্র জায়াকে বলা হয় বন্দর রায়া তামান বন্দর রায়া বেস্তারি মানে গার্ডেন সিটি ইন্টেলিজেন্ট সিটি প্রকৃতিধন্য পুত্র জায়াকে গড়া হয়েছে সেভাবেই ম্যানমেড এই লেক কাজ করছে ন্যাচারাল কুলিং সিস্টেম হিসেবে বহুতাই লেক ঘিরে রেখেছে পুত্র জায়ার কোর আইল্যান্ড কোর আইল্যান্ডে যাবার প্রবেশ পথ আটটি চমৎকার ব্রিজ এই ব্রিজটির নাম ওয়াওয়াসান মানে ব্রিজ অফ ভিশন পুচ্চজায়ের দৃষ্টি যে ভবিষ্যতে নিবন্ধ এ ব্রিজের দারুণ স্থাপত্যশৈলী সে কথাই বলছে পুচ্চজায়ের প্রতিটি ব্রিজেই সৃজনশীলতা আর প্রযুক্তির নিবিড় মাখামাখি পুচ্চজায়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের গড়নটা দেখুন স্থানীয়রা বলে কাউবয় হ্যাট নজরকারা স্থাপত্য স্টেট অব দ্য আর্ট টেকনোলজি সফিস্টিকেটেড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক আর ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট এ নগরের সব কিছুই ইউনিক পুত্র স্কোয়ার সংলগ্ন এই ভবনটির নাম পারদানা পুত্র এই পারদানা পুত্রে বসেই সপারিষদ প্রধানমন্ত্রী সামলান মালয়েশিয়ার রাজ্যপাট বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর মসজিদগুলোর যদি কোনো তালিকা হয় সেখানে সহজেই ঠাঁই পাবে এই পুত্র মসজিদ এটি ঠাঁই পাবে সবচেয়ে আধুনিক মসজিদের তালিকাতেও মালয়েশীয় পারস্য এবং আরব এই তিন ঘরানার স্থাপত্যশৈলীতে পুত্র মসজিদ শুধু ধর্মপ্রাণের হৃদয় নয় নয়ন জুড়ায় পর্যটকেরও উঠছে এখন পুত্র ব্রিজ জেটির ক্রুজ বোটে পুত্র জায়গায় লেক ক্রুজ মানেই চোখের সামনে একের পর এক চোখ জুড়ানো ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং এই লেকের আটটা সেতু আট রকম সুদর্শন সেতুগুলো যেন পেতে রাখা মায়া জাল স্বচ্ছ জলের সরণী দুপাশে চলমান ছায়াছবি ভেসে ভেসে যাচ্ছি রাজহংসীর মতো দারুণ লাগছে
এটি রাজা জয়নাল আবিদিন মস্ক এই যে সেই কাউবয় হ্যাট কোনটা রেখে যে কোনটার ছবি তুলি এটা জ্যাম্বাতান সেরি জেমিলাং জ্যাম্বাতান মানে সেতু উনপঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পুত্র জায়গায় নয়নাভিরামের লেকের দখলে প্রায় সাড়ে ছয়শো হেক্টর লেক বিধৌত পুত্র জায়গাকে পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলার কাজটা কিন্তু এখনো চলছে প্রজাতি হিসেবে মানুষের উচ্চতা পাঁচ সাড়ে পাঁচ বড়জোট ছ ফুট কিন্তু তার স্বপ্ন আকাশ চুম্বি মানুষ আসলেই তার আকাঙ্ক্ষার সমান বড় ইচ্ছে করলে যে ইচ্ছেগুলোকে সাজানো যায় ইচ্ছে মতো এই পুত্র যায় তারই প্রমাণ প্রিয় দর্শক রাজধানী শহরের পাট চুকিয়ে এখন যাচ্ছি মেলাকায় মেলাকাও রাজধানী তবে বর্ণাঢ্য ইতিহাস আর বৌনি ঐতিহ্যের সেজন্যই যাচ্ছি ভিন্ন স্বাদের খোঁজে কুয়ালালামপুর থেকে মেলাকা প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে পর্তুগিজ ডাচ ও ব্রিটিশ শাসিত এই মেলাকাকে কেউ বলে মালয়েশিয়ার কালচারাল হার্ট কেউ বলে হিস্টোরিক ক্যাপিটাল পর্তুগিজরা মেলাকা শাসন করেছে একশো বছর ডাচরা দেড়শো বছর সতেরোশো পঁচানব্বই সালে নেপোলিয়নের ভয়ে ডাচরা চালাকি করে মেলাকার শাসনভার কিছুদিনের জন্য দিয়েছিল ইংরেজদের কাছে আঠারোশো সাত সালে সেই কিছুটা দিন ফুরোলে অতি চালাক ইংরেজরা প্রতিরক্ষা দুর্গটা গুড়িয়ে দিয়ে যায় যেন ফিরে এসে মেলাকা দখল করা যায় বিনা বাধায় দুর্গের চারটি প্রবেশ তরুণের মাঝে তিনটি উড়ে যায় ইংরেজদের গান পাউডারে সার স্ট্যাম্পফোর্ড র্যাফেল ও লর্ড মিন্টোর হস্তক্ষেপে বেঁচে যায় একটি তরুণ তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমি পোর্টে ডি স্যান্টিয়াগো এই পোর্টে ডি স্যান্টিয়াগো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো পর্তুগিজ স্থাপনার একমাত্র নিদর্শন পনেরোশো তিরাশি সালের দিকে মেলাকা পরিণত হয়েছিল পুরোপুরি এক দুর্গ নগরে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এরকম সত্তরটা কামান তাক করা ছিল সবগুলো দিকে মেলাকাকে দুর্গনগরে পরিণত করা হয়েছিল বিখ্যাত মালাক্কা প্রণালীর নৌবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সুলতান মাহমুদের কাছ থেকে মেলাকা দখল করার পর পর্তুগিজরা এই দুর্গ গড়েছিল পনেরোশো সালে দুর্গের নাম ওরা রেখেছিল আ ফামোসা পর্তুগিজ ভাষায়ের মানে ফেমাস বা বিখ্যাত বিখ্যাত এই দুর্গের দেয়ালগুলো তখন ছিল প্রায় আট ফুট পুরু ষোলোশো একচল্লিশ সালে মেলাকার দখলদারি পর্তুগিজদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার পর ডাচরাও এই দুর্গ ব্যবহার করেছে প্রতিরক্ষার কাজে আ ফামোসা দুর্গের পাশেই সেন্ট পলের পাহাড় পাহাড় চূড়ায় সেন্ট পলের ঐতিহাসিক চার্জ প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো সামুদ্রিক ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে আসা পর্তুগিজ ফিডালগো দুয়ারতে কোয়েলহো পনেরোশো একুশ সালে এই চার্জ গড়েছিলেন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য মৃত্যুর পর যেসব পর্তুগিজ ঠাঁই পেয়েছেন চার্চের ব্যারিয়াল ভল্টে তাদেরই সমাধি ফলক এগুলো কালের করাল গ্রাসে ধসে গেছে চার্চের ছাদ আছে শুধু দেয়ালগুলো চার্চের চত্বরে নজরকারে ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কবজিবিহীন মর্মুর মূর্তি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
খ্রিস্টধর্মের প্রসারে দারুণ কৃতিত্ব তার উনিশশো সালে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের এই মূর্তিটি যেদিন তৈরি হল ঠিক তার পরদিনই বিশাল এক ক্যাসোরিনা গাছ ভেঙে পড়ায় মূর্তিটির ডান হাতটিও ভেঙে গেল মজার ব্যাপার কি জানেন এই ঘটনার চারশো বছর আগে কিন্তু মৃত জেভিয়ারের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে সত্যি সত্যি সংরক্ষণ করা হয়েছিল পোপের নির্দেশে সেন্ট পলের পাহাড় থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে এখন রাজপ্রাসাদে ইস্তানা কে সুলতানান মেলাকা মেলাকা সুলতানের রাজপ্রাসাদ এই সালতানাত প্যালেসের দেয়ালগুলো শক্তপোক্ত রেজাক কাঠে তৈরি আর ছাদগুলো বেলিয়ান কাঠে তবে মজার ব্যাপারটা কিন্তু কাঠে নয় পেরেকে লোহার কোনো গজাল কিংবা পেরেক একটাও পাবেন না এই প্রাসাদে সুলতান মনসুর শাহের প্রাসাদের মতো করে বানানো এই ভবন এখন কালচারাল মিউজিয়াম এটি রাজবাড়ির রাজকীয় উদ্যান উদ্যানের এই রাজমুকুট আপনাকে মনে করিয়ে দেবে মেলাকার মুসলিম যুগের কথা চোদ্দশো দুই থেকে পনেরোশো এগারো সাল প্রায় একশো নয় বছর মেলাকায় কায়েম ছিল মুসলিম সালতানাত দেখছেন তামিং সারি রিভলভিং টাওয়ার প্রিয় দর্শক এখন মিনিট সাতেকের জন্য একটু আকাশে উঠব পুরো মেলাকা শহরটাকে দেখা দরকার দেখব পুরো উপকূলটাও মাটির মায়া ছেড়ে চলুন তাহলে ঊর্ধ্বলোকে যাই এই রিভলভিং জাইরো টাওয়ার এক একবার ছেষট্টি জন যাত্রী নিয়ে আকাশে ওঠে যত উঠছে ওপরে ছোট হচ্ছে নিচের ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট এই যে দেখছেন বিশাল জলরাশি এটাই বিখ্যাত মালাক্কা প্রণালী দেখুন শহরের বুক চিরে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে মেলাকা নদী মেলাকা এসে তিনশো ষাট ফুট উঁচু এই ঘূর্ণায়মান টাওয়ারে চড়ে শহর দেখা আর ওঠাও নামার মজাটা নিতে ভুলবেন না আধ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা দুপাশে সতেরো শতকের পুরনো সব বাড়ি কেউ বলে ঝঙ্কার স্ট্রিট কেউ বলে অ্যান্টিক স্ট্রিট কেউ বা বলে মেলাকার চায়না টাউন বিকিকিনের হট্টগুলে এ আসলে চার শতাব্দীর জীবন্ত জাদুঘর দিনে যে রাস্তায় গাড়ি চলে সন্ধ্যার পর সেখানেই হরেক পণ্যের পশুরা ক্রেতাদের প্রাণবন্ত আনাগোনা আর জমজমাট বিকে কিনে ফর্কের মতো একটা জিনিস মাথায় দিলে নাকি মাথা ব্যথা সারে এমনই বিচিত্র সব পণ্য মেলে মেলাকারের সড়কে বিক্রেতাদের বেশিরভাগই চীনা প্রতি শুক্র শনি ও রবিবার রাতে বিকি কিনে চলে মধ্যরাত পর্যন্ত
চীনা ক্যালিগ্রাফি আপনি চাইলেই দর্শনের বিনিময়ে প্রতিবন্ধী চীনা শিল্পী আপনার নাম লিখে দেবেন চীনা হরফে সাথে থাকবে চমৎকার কোন কবিতা বাধাই করে দেয়াই শিল্পকর্ম হতে পারে আপনার মেলাকা ভ্রমণের দারুণ এক সুভেনির রসনাবিলাসীদের জন্য বিচিত্র স্বাদের খাবার দাবারেরও অভাব নেই এখানে কোনটা রেখে কোনটা খাই শেষ পর্যন্ত অর্ডার দিলাম পটেটো চিপস স্টিক বলা মাত্রই কাজ শুরু আস্ত আলু মেশিনে ডিজাইন করে কেটে কাঠিতে গাঁথা সারা মশলার তরলি ভিজে গরম তেলে ছাড়লেই স্টিক শুদ্ধ পটেটো চিপস ভাজা ভাজা পটেটো চিপস তো আছেই চিকেন রাইস বল কারি নুডলস ক্যান্ডল ফ্রাইড এগ আইসক্রিম কিংবা পাইনঅ্যাপল চার্টের স্বাদও আপনি নিতে পারেন এখানে ঝঙ্কার স্ট্রিটের আরেক আকর্ষণ এই মুক্ত মঞ্চ চাইলে যে কেউ এসে গান গাইতে পারে এই মঞ্চে পারে যেমন ইচ্ছে নাচতেও আয়োজকদের অনুরোধে আমাকে উঠতে হলো মঞ্চে রিয়েলি দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট ফর মি being here being in abroad being in different culture i want to represent my culture it would be my pleasure ami bangla e gan gai ami bangla re gan gai ami amar ami ke chiro din ei bangla e khoje pai আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কেছির দিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাঁধি সুর আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর বাংলায় আমার জীবন আনন্দ বাংলা প্রাণের সুখ আমি একবার দেখি বার বার দেখি দেখি বাংলার মুখ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক কেমন লাগছে মেলাকা রঙে রূপে সাদে গন্ধে একেবারেই আলাদা তাই না মেলাকা আসলে এমনই আজ আর নয় মেলাকার ঐতিহ্য মাধুরী নিয়ে দেখা হবে আগামী পর্বে আবার সেনাগাত ভালো থাকুন সবাই মালয়েশিয়ার সবচেয়ে ছোট রাজ্যগুলোর একটি মেলাকায় প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবার ছোট মেলাকা ভ্রমণপিয়াসীদের কিন্তু অনেক বড় রাজ্যের চেয়েও বেশি টানে কেন টানে কিভাবে টানে চলুন সেটাই দেখি শুধু ভ্রমণ পিয়াসে তো নয় মনোমোহিনী মেলাকার টানে চীনা ভারতীয় আরব পর্তুগিজ ডাচ ইংরেজ যুগে যুগে এসেছে কত না ভাগ্যার নেশি এসেছে এই মালাক্কা প্রণালী পার হয়ে এসেছে কাঠের জাহাজে
ফ্লোর দেলামার নামের এমনই এক পর্তুগিজ জাহাজ প্রায় চারশো বছর আগে মেলাকার বিপুল রত্নরাজি পেটে পুরে রওনা হয়েছিল পর্তুগালের পানে কিন্তু পৌঁছতে পারেনি ডুবে গিয়েছিল মেলাকা উপকূলে বন্দরনগরী মেলাকার সোনালি অতীতের সেসব গল্পই শোনায় মেরিটাইম মিউজিয়ামের নানা যুগের জাহাজগুলো যাচ্ছি সোনালি অতীতের নাম করা আঙিনা ঐতিহাসিক রেড স্কোয়ারে রেড স্কোয়ারের সব স্থাপনাই নাকি লাল সামনের ওই লাল ভবনটি বিখ্যাত স্ট্যাড হাইস পাশেই ট্যাং বেং সুই ক্লক টাওয়ার প্রহর গুনছে আঠারোশো ছিয়াশি সাল থেকে ক্রিস্ট চার্চ মালয়েশিয়ার সবচেয়ে পুরনো প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ মেলাকারে রেড স্কোয়ারে পা রাখার পর মনে হচ্ছে ফিরে গেছে সেই ষোলোশো একচল্লিশ সালে পর্তুগিজদের হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে ডাচরা নতুন মুখ নতুন নিয়ম নতুন ভবন সবখানে পালাবদলের ছোঁয়া উনিশশো এক সালে ব্রিটিশদের গড়া রানী ভিক্টোরিয়ার এই ডায়মন্ড জুবিলি ফাউন্টেনটা বাদে রেড স্কোয়ারের বাকি সব স্থাপনায় কিন্তু ডাচদের স্ট্যাডহাইস নামের এই ভবন প্রথমে ছিল ডাচ গভর্নরের বাড়ি পরে টাউন হল বর্তমানে জাদুঘর সাড়ে তিনশো বছরের স্মৃতিময় স্ট্যাডহাইসকে সবাই ধরে রাখতে চাই সময়ের ফ্রেমে ভেবেছিলাম নব দম্পতি কথা বলে জানলাম বিয়ের এখনো ছ মাস দেরি দূরের শহর থেকে ওরা মেলাকারে রেড স্কোয়ারে এসেছে বিবাহপূর্ব ফটো সেশনের জন্য এটাই নাকি রীতি রীতিটা যেমন মজার রীতি পালনের জায়গাটাও দারুণ রেড স্কোয়ারে চোখে আপনার পড়বেই ট্রাইশো নামের ঐতিহ্যবাহী রিক্সা ঘন্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে ঘুরতে পারে নিচ্ছে মতো কথা একটু আধটু বাড়িয়ে বললেও ট্রাইশো চালকেরা গাইড হিসেবে মন্দ নয় ডাচ ভাষায় স্ট্যাডহাইস মানে টাউন হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় টিকে থাকা ডাচ কলোনিয়াল বিল্ডিংগুলোর মাঝে এটি সবচেয়ে পুরনো স্ট্যাডহাইসের গায়ের রং আগে কিন্তু সাদা ছিল ডাচদের হটিয়ে ক্ষমতায় যখন ইংরেজরা আসে সাদা ঢেকে দেয় লাল রঙে ডাচ ইংরেজদের সেই রেড স্কোয়ার এখনও প্রাণবন্ত এখনও রঙিন লালের লালিমায় কালের গুড়িমায় মালয়ী ভাষায় জালান মানে স্মরণী জালান তুনতান চে লকের প্রধান আকর্ষণ বাবা নিয়োনিয়া হেরিটেজ মিউজিয়াম এখানে এলে আপনি দেখতে পাবেন মেলাকার বাবা নিয়োনিয়া জনগোষ্ঠীর আকর্ষণীয় লাইফস্টাইল বাবা হচ্ছে চীন থেকে আসা অভিবাসী চৈনিক ছেলে নিয়োনিয়া হচ্ছে স্থানীয় মালয়ী মেয়ে 
চীনা ছেলে আর মালুই মেয়েদের বিয়ের ফলে নতুন যে প্রজন্মের বিকাশ তারাই দুটি ভিন্ন জীবনধারার মিশেলে গড়েছে বাবা নিয়নিয়া জীবন সংস্কৃতি আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে তৈরি হওয়া ধনাঢ্য চ্যান পরিবারের এই বাড়ির প্রতিটি জিনিসে আছে শিল্পের সৌকর্য এই সৌকর্য তৈরি হয়েছে চীনা মালুই আর ইউরোপীয় শিল্পশৈলীর সমবায়ে বিদেশি পর্যটকদের অনেকেই দুটি আলাদা জীবনধারার মিথস্ক্রিয়া এখনও উপভোগ করেন আগ্রহের সাথে রন্ধন প্রণালী এবং খাদ্য বৈচিত্র্যের কারণে বাবা নিয়নিয়া কুইজিনও খুব জনপ্রিয় এখন চীনা ও মালয়ের বাবা নিয়নিয়া ভারতীয় ও মালয়ের চেট্টি সহ মিশ্র জীবন সংস্কৃতির বিকাশের কারণে মালয়েশিয়া এখন গর্ব করে বহু সংস্কৃতির বনে যেহেতু আর বন্যপ্রাণী দেখা সম্ভব না চিড়িয়াখানায় ভরসা আর চিড়িয়াখানাটা যেহেতু মেলাকায় ভালো লাগবার ভরসাটুকুও থাকছে মেলাকা সিটি থেকে প্রায় তেরো কিলোমিটার দূরে এই জু মেলাকা মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম চিড়িয়াখানা গ্রিন উইন্ড ম্যাকাও পানামা প্যারাগুয়ে বলিভিয়া ব্রাজিলের চোখ জুড়ানো পাখি এ পাখির স্বভাব চরিত্র খুব ভালো আশি বছরের জীবনটা নাকি একসঙ্গের সাথেই কাটায় জু মেলাকার ম্যাকাও এভাবেই স্বাগত জানায় মাল্টি অ্যানিম্যাল শোতে সাত আর ছয় যে তেরো হয় সেটা তো আমরা জানি পাখি কি জানে দেখা যাক দেখলেন তো জু মেলাকার পাখিরা অঙ্কে কাঁচা নয় মোটেও ট্রেনারের নির্দেশে উড়াল দিয়েছে রাইনোসেরোস হর্নবিল দেখতে যেমন বাহারি ট্রেনারের ছুঁড়ে দেয়া জিনিস ধরতেও দারুণ দক্ষ এই পাখি এবার পালা পরিবেশ রক্ষক শকুনের মজাদার এই মাল্টি অ্যানিম্যাল শো আসলেই উপভোগ্য খুব নিসর্গধন্য চিড়িয়াখানা ঠাঁই দিয়েছে দুশো প্রজাতির প্রায় বারোশো জীবজন্তু এখানে গেছ চতুষ্পদীদের বসত এই যে ব্ল্যাক জায়ান্ট স্কুইরেল ফলখেকো কাঠবিড়ালির এই প্রজাতিটা বাংলাদেশেও আছে
এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বানর মারমোসেট গড় উচ্চতা মাত্র সাড়ে সাত ইঞ্চি কাঠবেড়ালি আর বানর মিলিয়ে যা হয় এটা তাই স্কুইরেল মাঙ্কি উচ্চতাই বলছে এটা টাকটু ঘোড়া মিনিয়েচার হর্স মালয়ান টাপির চুপচাপ একলা থাকতেই পছন্দ করে বেশি আমরা বলি গরু মালয়ীরা বলে গড় আমাদের নীলগায় যেমন হারিয়ে গেছে এই মালয়ান গড়ও বিলুপ্তির পথে জুম এলাকায় এসে ক্রোকোডাইল ফার্মেও ঢু মারতে ভুলবেন না নানা প্রজাতির দুশোরও বেশি কুমির আছে এই ফার্মে এখানকার মিনিয়েচার মালয়েশিয়া পার্কটিও বেশ নজর কারা টুইন টাওয়ার সহ মালয়েশিয়ার নাম করা সব স্থাপনার মিনিয়েচার আছে এখানে ম্যানগ্রোভ স্নেক সময়টা বেশি কাটায় জোয়ার জলে ভাষা গাছের ডালে এরা কিং কোবরা এটি বোয়া কনস্ট্রিক্টর এটি অ্যালবিনো বার্মিজ পাইথন ব্রাজিলিয়ান গ্রিন ইগুয়ানো আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় লিজার্ড এই অ্যালিগেটর স্ন্যাপিং টার্টেলকে বলা হয় কাছিম রাজ্যের ডাইনোসর জুম এলাকার এই অবজারভেশন টাওয়ার আপনাকে দেবে বুনো প্রকৃতি এক নজরে দেখার সুযোগ চুয়ান্ন একরের জুম এলাকার এই অংশে মিনি সাফারি মিনি সাফারির মূল আকর্ষণ লম্বা গলার জিরাফ গায়ে লেপার্ডের মতো ডিজাইন মুখটা ক্যামেলের মতো বৈজ্ঞানিক নাম এই জন্যই জিরাফা ক্যামেলো পারডালিস স্থলের প্রাণীদের মাঝে জিরাফে সবচেয়ে লম্বা হরিণ কুলে বড় প্রজাতি সাম্বার হরিণ বন্যপ্রাণী থাকার উপযুক্ত পরিবেশটা ঠিকঠাক রেখেই জুম এলাকা দর্শনার্থীদের মন ভরায় নানা আয়োজনে এককালে পর্তুগিজ ডাচ আর ইংরেজরা সাগর নদী বেয়ে এসেছিল আমাদের উপমহাদেশে গড়েছিল উপনিবেশ এখানেও কিন্তু তারা এসেছিল এই মেলাকা নদী বেয়ে সন্ধ্যা যত ঘনি আসে নদীর দুপার তত সাজে আলোক মালায় কি দারুণ মেলাকা নদীতে আলোকোজ্জ্বল এমন সেতু একটি নয় অনেকগুলো
অনেকেই বলে মেলাকা নদীতে নৌবিহার না করলে নাকি গ্রেট মিস বুঝতেই পারছেন কেন বলে আলোর যেন মেলা বসেছে দুপারে উছলে পড়া সে আলো যেন নাইতে নেমেছে নদী জলে ঘণ্টাখানেকের এই নবিহারে পেরুতে হয় প্রায় নয় কিলোমিটার পথ পুরোটা পথেই রকমারি আলোর খেলা এটি রয়্যাল উইন্ড মিল এখনও জানান দিচ্ছে অতীতের স্মৃতি বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা পর্যটকরা নদীবিধত এই মেলাকার নাম দিয়েছে ভ্যানিস অব দ্য ইস্ট নদী পাড়ের এই গাছগুলোরও নাম নাকি মেলাকা গ্রাফিটি পেন্টিং সম্বলিত ঘরবাড়ি দোকানপাট চার্চ মসজিদ টেম্পল ফোর্ট ওয়্যার হাউস সব স্থাপনায় সামিল নদী পাড়ের এই আলোক সজ্জায় দেখতে পাচ্ছেন আলোকিত মালয় ক্যাম্পাং ক্যাম্পাং মানে গ্রাম মালয় গ্রামগুলো আগে এমনই ছিল ব্রিজ সহ এখানকার প্রতিটি স্থাপনা বুকে ধরে আছে অতীতের গল্প চোদ্দশো সালে এই মেলাকা নদী বেয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছিলেন হিন্দু নৃপতি পরমেশ্বর এরপর পালাক্রমে এসেছে আরব মুসলিম ভারতীয় বণিক চৈনিক শক্তি ষোলো শতকে ভেসে এসেছে পর্তুগিজেরা সতেরো শতকে দেখা দিয়েছে ডাচ আঠারো শতকে হাজির বেনিয়া ইংরেজ কাউকে বিমুখ করেনি মেলাকা লেনদেনের খেলায় সে হারিয়েছে অনেক কিছু পেয়েছেও অনেক কিছু সকলের রূপ সুধা মাধুরী লুটে নিয়ে মেলাকা এখন সবচেয়ে ধনী ইন্দোনেশিয়ার পরমেশ্বর আরবের মুসলিম চীনের বৌদ্ধ ভারতীয় হিন্দু কিংবা পর্তুগিজ ডাচ ইংরেজদের খ্রিস্টধারাকে যদি মশলা ধরে মেলাকা তাহলে কালের কড়াইয়ে রান্না হওয়া দারুণ উপাদেয় খাবার রকমারি স্বাদটা টের পাচ্ছেন নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক দেখা হবে আবার আগামী পর্বে ভালো থাকুন সবাই